Los 40 presenta Mood Corea. Música y cultura coreana para todos los gustos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mood Corea, tu podcast de música y cultura coreana para todos los gustos. Yo soy Meli Cordero y como siempre me encuentro aquí con José Acuña. Hello. Ah. Para traerte tu dosis semanal de contenido. Hoy día retomamos nuestro alto en spoilers con Love Next Door, El Amor en la Puerta de al Lado, uno de los eh, que dramas más populares del último tiempo. Sí. Y también te traemos juegos para beber coreanos con los que la vas a romper ahí en las fiestas con tus amigos. Así comienza Mood Corea. ¿Qué hay dramas? Bueno, tenemos un nuevo alto en spoiler, sección que teníamos medio abandonada, pero siempre recuerda, esto es una advertencia, acabamos de hablar del capítulo completo, de la serie completa más bien. Sí, con lujo de detalles. Con lujo de detalles. Muertes y todo. Ah. <risa> Hoy ya tenemos alto en spoilers de eh, Love Next Door o El Amor en la Puerta de al Lado. Sí. Pero no estamos solas. ¿Quién nos acompaña tenemos, hoy día? Tenemos una primera invitada para la sección, la primera, la primera <risa> víctima. Se cayó. <risa> ¡Se cierra! <risa> esta, esta es la parte donde como cuando ponen así en los shows de variedades, como que ponen abajo quién es Saba Sierra. <risa> Sí. ¡Uh! ¡No tiene el micrófono encendido! ¡Ah, cierra! No, plop, ya, Mira, vamos. vamos a volver. <risa> Detalles técnicos. Bueno, eh, lo que yo quería decir es que la gente que está escuchando no tiene idea de quién es Saba Sierra, entonces hay que poder hacer como una breve introducción, ¿o no? No, no importa. Sí sabe, pero Saba Sierra, locutora eh, de los 40 y también ahí presente en la ducha. Sí, en la ducha, sí, en los 40, 40 al día. 7 de la mañana, escúchenos. ¿Qué más hace? ¿Qué más hago? Eh, soy la chica de las redes sociales, eh, del pues, TikTok. Es la tía TikTok. Soy la tía TikTok de los 40, es cierto. Y soy consumidora de K-Drama. Sí, eh. es cierto, desde mucho antes. Sí. Sí, yo, yo les compartía, estoy viendo este con mi mamá. Es verdad, es verdad, sí. Y por sí. eso hoy está sentada acá, para comentar de esta serie, que tenemos hartas perspectivas distintas en es torno cierto. A, a cada uno de los personajes. Esta serie tiene 16 episodios, está protagonizada por Jun Ha-in, eh, que interpreta a Choi Seung Kyu eh. y a Jung So Min que interpreta a Bae Se Seok Ryu. Sí. No me pidan pronunciaciones. Sí. Ah, ¿cómo lo dijo? Bae Seok Ryu. Ah, qué bonito. Creo. Eh, yeah. <risa> y bueno, la, la, premi la premisa es de esta chica que regresa a Corea eh, porque renuncia a su trabajo, no se va a casar y se reencuentra con sus amigos de la infancia, su mamá, la reta, etcétera, etcétera. Oye, la mamá. Partamos por la mamá. Eh. La mamá es muy cabrona. Perdón, la mamá. No, la no. mamá. O sea, es que esa parte que es muy, muy heavy cuando la mamá se avergüenza de ella. Sí. Tienen la discusión ah. en la pieza y le agarra la maleta y se la tira sí. Ah, sí. por la escalera hacia abajo y le dice, te vas a volver a Estados Unidos porque yo te voy a pagar el pasaje. Y ella le dice, mamá, te avergüenzas de mí. Sí, me avergüenzo de ti porque eres un inútil. Oh, eh, me dolió oh, a mí me dolió es heavy eh, es fuerte porque finalmente como que eso igual refleja un poco y, y nos hace también como el shock de la diferencia cultural que tenemos con, con Corea ¿cachai? Sí, eh, ahora igual son cosas que de repente también se ven acá y que uno no lo sabe son como cosas que pasan entre, par entre paredes como puertas adentro exacto porque recordemos que esta chica le iba muy bien en, en, en Estados sí. Unidos por lo que se contaba ¿cachai? tenía un trabajo súper exitoso era como programadora porque lo finalmente como que logré entender trabajaba en una empresa empresa muy la raja y como de un sí. día para otro como que decide cambiar su vida y no entendemos por qué. Después, a medida que va pasando el tiempo, lo entendemos. Sí, sí po. Po. Oye, muy heavy. Encontré cuatro, yo no vi venir lo del cáncer. No, yo tampoco. Yo ni idea, ¿no? Creo yo que, pensé que nadie había vio venir teorías. eso. Yo creo que todos teníamos teorías de como ya infidelidad, porque igual se nos, se nos te muestra, como que se te da a entender de que el, sí, el, 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 el prometido había sido infiel. No sé, yo pensé que hasta había pasado como algo, como connotación sexual en el trabajo, pero no me imaginé el cáncer. Sí, pues porque finalmente eh, era un cáncer al estómago, eh, a ella le habían quitado caleta de porcentaje del estómago, o sea, tuvo que cambiar toda su vida, después mm. le da una depresión muy fuerte, eh, que creo que igual estuvo súper bueno tratar ese tema, porque dentro cuando, cuando se habla del cáncer, de repente no se habla como de los problemas que siguen alrededor de esto, ¿cachai? Necesita un soporte familiar, necesita un soporte propio mental, ¿cachai? Creo que a mí me gustó esa parte del drama. A sí. mí también me gusta cuando hablan de la depresión, creo que sí, la tocaron muy por encima, sí. porque claro, tenían que enfocarse en otras cosas, pero sí, creo que fue una mirada muy realista de, oye, la gente que tiene cáncer, o sea, de verdad sufre mentalmente muchísimo y necesita de un soporte familiar potente y no podemos olvidar que ella no tenía a su mamá, no tenía a su papá, no le quiso contar a nadie, llamó a su mejor amigo y el mejor amigo no le contestó. 
Hoy Pero ahí vamos a entrar al mejor amigo. Ese otro debate, no. porque todas tenemos opiniones distintas del, del interés amoroso. Mm. A ah, no. Choi. Eh, ¿Cómo le decía? Eh, yo soy un... Yo soy un... Yo soy un... Yo soy un... Yo tenía muy tierno. Era, a mí me, me, gusta, me gusta cuando estas series como que vuelven al pasado y que soy fan. amigo de antes y la cuestión. Y me gusta mucho cómo los personifican porque yo el talento del make-up y del peinado para hacerlos ver más jóvenes porque su talento ahí de parte de... Ahí también soy muy fan de los niños. Los niños. Ay, sí. Los niños. Sí. Cuando sí. Los niños. Soy muy fan. Muy sí. fan. Muy buenos actores los niñitos porque yo sí me los imaginaba ellos así sí. cuando chicos. Como que sí. era muy ellos así Sí, totalmente era muy tímido Porque no quería hablar coreano Y no quería comer cosas coreanas Y comía solamente arco iris Sí ah, La niñita Así como sí. revoltosa Me daba mucha risa Mucha potencia la niña Demasiada personalidad Sí Sí, sí. Y, mucha. y era, era muy bacán Porque también mostraban A la mejor amiga Que los miraba siempre de lejos Así como mmm. <risa> Oye, a mí Yo quiero decir algo Yo soy muy fan Del personaje de la mejor amiga sí, es Una sí, bacana sí, sí. Es ah. mi favorito es increíble es no tengo nada malo que decir de la mejor amiga o sea es un personaje empoderado sí, sí. muy feminista y que tiene las cosas muy claras y me molesta mucho que el tipo que también era de mis favoritos le rompa el corazón pero cuando le rompió el corazón le rompe el corazón cuando se van a acampar ah, cuando le dice no Sí, cuando ah, se van a acampar. Que, ay, ay, ah, no, no. Ah, ya, es que, ah, ya, es que, ya. Espérate, lo que yo vi no era. Es, es que, a ver, espérate, yo te voy a, te voy a ser sincera. ¿Ya? Tú viste, te, la, la terminas. No, 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 la terminé. No, no, la terminé. Voy, voy, el, voy en el capítulo 13. Te, te, te vaya a comer el spoiler. Sí, me como los spoilers. Sí, me los como. Sí, sí, sí. Rico, rico, alto el spoiler. Bueno, saca ese pedazo y lo van a descontextualizar. Sí. No, no, broma. Oye, pero. Mira, sí, ¿sabéis qué? Es que igual es heavy la historia de él, porque yo en un principio se muestra que llega con esta niña que es su hija, eh, que, la, eh, que, que su mamá había muerto, etcétera, etcétera, y de repente esta historia da un vuelco cuando en realidad nos, ent nos enteramos de que no es su hija. Tú te quisiste cobrar el spoiler. Ah, no ah, es sí. su hija. <risa> ¿Y no. quién es? Ella es sobrina. su sobrina. Sí. Su, eh, lo, los papás de la niña. <risa> Estoy impactada. Que, ya, eso fue bacán, fue bacán porque ahí te das cuenta lo choqueante que son las vueltas de los que... Los plot twists. Oye, pero más los que drama. plot twists. Piensa que hay como plot twists desde, desde el capítulo 10 en adelante uno se empieza a comer puros plot twists en la es serie. Rígido. Es rígido. Oye, tuve que esperar 11 capítulos para que se dieran un beso, francamente. No, cacha que es la sobrina porque a él se le murió su papá, su mamá, su hermano y su cuñá, o no, al revés. Era, no sé. era como un viaje familiar. Claro, y él no llegó a tiempo porque tenía que reportear algo y todo. Y de repente lo llaman y hubo este accidente donde todos se murieron y él dice, hay una niña y una niña, ¿dónde está la niña? Y fue la única que sobrevivió. Entonces en el colegio a la niña creo que le empezaron a hacer bullying porque como está tan mal visto no tener papá ni mamá, que él la toma y se la lleva y le dice, desde ahora yo voy a ser tu papá. Y ah, ya, pero la niña tío. sabe que es su tío. Sí, van, ah, de hecho, ya. van como, a, como al cementerio y ahí ah, se sí. sabe. Ah, porque le dice okay. así como dice, hola papá, hola mamá, y muestran la foto y todos quedamos como, ¿qué? Y él dice, hola, no sé qué, y ahí cuentan la historia. Oh. Y estaba la cabra escuchando, porque ya ella justo había ido a ver a una mejor, a su, como a su mentora, que también se había muerto como salvando a alguien. Recordemos que el papá de la cabra también falleció cuando ella era muy, muy joven. Sí, El po. papá de la mejor amiga. ¿verdad? Bueno, pero cuando él le rompe el corazón, yo dije, ¿quién te crees tú que eres? Yo en un principio ¿verdad? dije, él no se quiere enamorar, tiene miedo. Tiene Ay. miedo. Y si yo sé, <risa> Él está Yo dije, estoy chata de ese discurso, ¿sabes? Estoy chata del discurso de... Ay, es que tengo miedo de enamorarme. Ah, chao. No estoy disponible emocionalmente en este minuto. Entonces, no me hables. Pero es que tenía miedo. Entonces, yo dije, obvio, no que, ah, uno tiene miedo. Tiene una hija, es mal visto, no la van a dejar. Entonces, él dijo no. Hasta que ella se cura y deja la embarrada. Y, le dice, y como que la va a dejar. Y ahí le dice, yo te amo prácticamente y la mamá se opone porque él es papá soltero así como no, tú no le hablas más a mi hija tú te vas onda, de aquí se corta la relación y la, la, la la mamá se puso pesada entonces ahí después tuve que pasar un rato y la chica le dice mamá, la verdad es que no es su hija etcétera, etcétera 
y como que acepta más la relación. Oye, Oye siento que, cultural, siento porque... que las lavandas, ¿Ya? que son las, las amigas mamás, <risa> ¿Qué las, las lavandas así se llaman, bueno, las que tienen el mayor protagonismo evidentemente son las mamás sí, de bueno, las no. protagonistas. Las otras dos son como arroz graneado, francamente, ¿ah? ¿eh? Sí, la, la, <risa> la, la, la de Rulo es más arroz graneado todavía. Sí, más tenía todavía. Un hijo que después nunca entendí dónde, quién era el hijo, pero era como medio flojo, no sé, no, no entendí. Sé. Y, y la otra como que, claro, aparece más porque es la mamá de la mejor amiga, pero también es súper arrograneado. Sí. sí. Como que están ahí para rellenar un poquito la situación. Sí. sí. Pero igual, igual me gustó como ver la dinámica de amistad entre mujeres adultas, pero uh, sí. Sí, igual era bonito eso, porque ellas se conocían desde los 17, entonces como que siempre mostraban que siempre se habían peleado, siempre tenían atados de cuál era el hijo más bacán, ¿cachai? Y a pesar de que eran amigas. Quiero decir que vayamos a lo que nos convoca. <risa> ya. ¿Cuál es tu opinión del protagonista, José Acuña? Ya, eh, mira, primero yo encuentro que el, en, en sí el, el, el protagonista era muy bacán porque era un arquitecto exitoso, que ojo, era exitoso, pero igual tenía en atados porque estaba, estaba más la traumado la... que la ñoña. No, pero me refiero, la estaba mal laboralmente. Ah, ya, bueno, disculpa, familiarmente estaba más traumado que la cresta. Laboralmente era muy bacán porque, claro, estaba partiendo su eh, propia agencia y todo, con el mejor amigo que un bacán. Increíble. Que yo lo amé. Sí. Pero claro, igual estaban empezando como a sobrevivir solos, ¿cachai? O sea, para que estamos con cosas. Y era el medio estudio de arquitectura. O sea, Atelier y sí. eh, Entonces era como muy bacán porque era muy seco y yo amo esos papeles como de, 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 de tipos que tienen buena pega y de buenas que tienen buena pega. Sí, exitosa y exitoso. Se me escapó no. el garato, no me importa. <risa> <risa> Pero sí, era un hombre con muchos traumas porque su familia era igual de gente que tendía a preferir el éxito y de hecho es muy fuerte cuando se recuerda esa escena donde la mamá está hablando con el papá y la mamá le dice tú me obligaste a tener un hijo, yo no quería tener un hijo, yo quería crecer profesionalmente, bla, 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 y era en la puerta y estaba el cabro chico. Sí. Entonces, oh, ese duro. pobre niño, eh, dentro de toda la adolescencia, yo veía que andaba bastante bien, porque igual tenía a su mejor amiga, ¿cachai? Como que trataba de surgir igual, ¿cachai? Quiero decir que la mejor amiga en esta historia, que es la protagonista igual, es una salvavidas de este tipo. Sí. Sí, lo salva. Pero yo creo que sin, en el mundo. Pero yo creo que sin darse cuenta. Yo lo creo salva que por lo 30 que años. <risa> sí. Ya, y acá es donde como que viene el debate. Porque según estas dos personas que me acompañan el día de hoy, este hombre <risa> tiene muchas demasiadas. red flags. Sí, demasiadas. Quiero, que, sí. quiero que ahondemos en esto porque no, necesito entender. Sí, había ratos que sí, pero yo creo que... Pero a ver... Ay, a ver, ya, a ver, explíqueme, porque nah. cuando se reencuentran, igual la loca es bien piteada y él no entiende nada, entonces como que no la quiere salvar, la, cuando se quería esconder en la caja, como que etcétera, etcétera. Mira, yo creo que, que las red flags de él provienen de una inmadurez emocional sí. potente, muy potente, y de que su imagen de familia y todo lo que venía por parte como del estilo de familia está bien cagado. <risa> O sea, está super Anda, amigo, ¿por qué no fuiste terapia antes? Sí. Francamente, eso. Teniendo los medios. Sí, teniendo los medios, por, ya, porque ellos dos situación tenían, económica. o sea, muy buena situación económica. Pero, pero piensa que los papás del Chuzo <risa> eh, estaban ahí con el cabro, po. Sí. Entonces, ¿cómo le van a mandar a terapia? Bueno, al final siento que la amiga hace de terapia. Y cuando yo veo la primera red flag, así como que ya, yo dije... ¿Ya? No, es cuando ella cuenta lo del cáncer. Sí. Cuando ah. ella cuenta lo del cáncer y él le dice, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Sí. Es que, disculpa. La manera de dar vuelta a los hechos. ¿Por qué estás dando vuelta a la situación ya, sí. como que tú eres la víctima cuando yo sí. tuve cáncer, cuando a mí me sacaron el estómago y por lo demás, cuando yo te llamé y te hablé y te y te insistí, ya. te dije hasta feliz Navidad y me sí. ignoraste. Ya, sí, pero a ver. Pero la rabia. Ver, ya, estoy completamente de acuerdo con esa red flag porque es como, loco, onda, te estoy contando que tengo cáncer. ¿Qué tiene que ver que yo no te estaba hablando? Sí, ¿Por, ¿por, qué ahora, ¿Por qué ahora el líder eres tú, cachai? Totalmente. ¿Por qué ahora no te atreves a hacerme esto? Pero, hola. Súper de acuerdo con esa red flag. Pero yeah. la otra, la que tú me decís de que, ay, que tú no me contestaste. La... Oye, el loco la fue a ver cuando iban a la universidad. El loco no se, atre... no se atrevía a decirle lo que sentía. Cuando, va la... cuando estaban estudiando y él va a Estados Unidos y se queda a dormir con ella y le iba a decir decir como que le gustaba y de repente cacha que la loca salía ya con un tipo sí. quedó como uy para adentro entonces siempre que le quiso él era muy tímido entonces nunca le podía decir lo que sentía ¿sabes? Oh. mira por eso partí diciéndote que la red flag de este hombre son por poca inteligencia emocional por inmadurez pero y porque yo, está pero, muy traumado pero nunca la trató mal pero no sí. 
¿Cuándo van a tratar? No podemos justificar eh, su inmadurez o su timidez por las red flags. Como que no, no, pero, no, no. Pero a, mí, a ver, pero yo siento que son red flags que se pueden mejorar en el tiempo. No son esas red flags que tú decís, no, ese tipo no, de aquí no. No, yo creo que serán red flags súper mejorables. Ah, no sí. encuentro que sea un papel tan contaminado. No, 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 si tampoco es alguien como violento, violento, no. así como demostrarlo, pero igual siento que hay violencia en el hecho de que ah. cuando la deja, cuando ignoráis a alguien, ¿cachai? Ya, es que el otro, la otra donde tuvimos la debate nosotros antes, la otra donde tuvimos debate fue la escena donde eh, él, la, porque se acuerdan que la, él sí. había vuelto el ex como a intentar uh -huh. recuperar a la cabra, que a mí me caía como a las pelotas el ex. Bien feo el ex, te diré. No era un... guapo, pero no, no, nada, creo que era un tipo normal. Sí. Sí, creo, y me gustó que fuera un tipo normal. Eh, sí, no tenía no, ninguna gracia no to, no Era to. coreano que estaba en Estados Unidos Y coincidieron Claro, sí. ¿cachai? Me, me gusta que al final se muestre Que igual el ex eh, fue una buena persona Ah, sí, Eso porque me gusta. cuando muestra o sea, o sea, a ver, ya, pero mira <risa> Ya, el ex la cuidó y todo lo que queráis Pero el loco, igual hay una parte bien interesante Donde el tipo como que o sea, Porque le pone el gorro po, Y después tienen una pelea ¿No te acordáis? No, no, pues no le pone el gorro si se da un beso con la mina en la, en la piscina oh, y le no, dice no, no le estaba no, poniendo los lentes estaba poniendo un lente ah, ¿en serio? Sí, yo me quedé, no, yo no me le pone el gorro le hacen el close no le pone el gorro sí, contacto. es que a ti, te, a ti te hacen creer que el tipo le pone el gorro porque ella llega a la fiesta de la piscina ¿Tipo? lo ve muy cerca de la niña que está sentada al lado de la ¿Le piscina le y le dice ¿qué estás haciendo? y lo agarra del hombro y lo tira hacia atrás y se ve que él tenía una lentilla Nunca en el dedo y que le estaba poniendo y por eso después llegan a la pieza y le dice ¿cómo pudiste dudar de mí? y además ¿cómo te presentas de esa forma en la fiesta de la empresa? Oh, ¿Sabéis que yo nunca, no van discrepo? Van a, nunca van a ver qué drama las veces de la noche. Y como las pelotas. Pero igual él, él, ya, pero más allá de eso, él igual hace un claim, un claim bien interesante que es como, loco, yo estoy igual de estresado que tú porque yo no sé qué hacer. Y, y ¿Qué eso pasa? también me llamó la atención porque eso también de repente uno... Obviamente ella está enferma, pero también la otra persona puede estar enferma porque no sabe ya qué hacer. ¿cachai? El rol del cuidador, que se habla muy poco de eso. Las personas que son cuidadoras es, también atravesan por depresión, también pierden gran parte de su vida porque están ahí cuidando al otro constantemente claro. y en algún minuto se dan cuenta que su vida está siendo un poco como eh, ocupada en un 100% por cuidar del otro. Claro. Bueno, vamos a cuando se va. Llega a Estados Unidos y dice, mira, esto ya no da para más, tú ya te enamoraste de otro y yo me voy a ir. Y viene el protagonista y la lleva sí, y yo al aeropuerto. Quiero, yo no me quiero detener en esa etapa, yo me quiero detener en esa etapa. Porque yo siento que yo soy... No <risa> y sé, el protagonista. Es Choi. Eh, <risa> yo siento que Choi hace algo bien interesante. Choi entiende de que para, la, para ella esa relación era súper importante. Sí. Y no cualquiera deja, porque los celos son muy grandes, no cualquiera deja y entiende de que una relación puede ser tan importante para ti que tienes que cerrarla completa. Te lo concedo. ¿Viste? Te concedo esa parte. Ya, solo pero esa. Pero el resto ya, pero cuando le dice no la toqué, no sé qué. No, ya, solo esa. Pero decía, te, conce oye. te concedo esa parte, pero no te concedo la parte en donde él toma el protagonismo. Porque la relación no era de él, la relación era de ella. Entonces yo te llevo hasta el aeropuerto para que te despidas de tu ex, pero cuando le dice, voy yo primero, sí. quédate atrás. Y habla con él. Y le dice como, bueno, no sé qué, me caís como el hoyo, bla, 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 no sé qué, la cuestión. Y ahora voy a traerla, voy a traerla a ella, como si ella no pudiese caminar por sí sola. <risa> sí, estaba tu, estaba voy a traerla tanto. y le dice como, y no la toques. Pero ojo, acuérdate sí. que ella no tenía tantas ganas de ir y finalmente él la lleva. Entonces como que yo siento que igual ella Ámbulo, porque Mal. Ella, no, porque él siente que tiene que cerrar esa relación y ella también después quedó como agradecida de que si sí, la loquita ya había cerrado la relación por, por teléfono. teléfono. Pero igual, no sé, no la sé. loquita no estaba ni ahí con ir a ver al loco al aeropuerto. ¿Qué te voy a llevar a.? ¿Por qué estás tomando decisiones por mí? Bro? Pero es que, pero, a ver, sí, tienes razón. A mí no me hubiera gustado, pero a veces ah, que, ¿viste? que a lo mejor ellos se conocen tanto. Que obviamente uno dice, yo sé que ella querría esto, ¿cachai? Mira, yo es también como, entiendo. Es como cuando él, acuérdate que Choi tuvo un accidente, él era nadador, porque no sé qué le dio a los coreanos ahora con que son todos nadadores, sí. desde los sí. Lirranen en adelante. Y lo atropellan. Eh, y lo atropellan y, <risa> y pues, los Lirranen. El sueño, rip. ¿Cachai? Entonces, <risa> ya, ¿Ya? Cuando, cuando pasa esto y el cabrón no quiere salir de su pieza, y porque de nuevo le da como esta cuestión y la cabra hace de todo para sacarlo de nuevo adelante, ¿cachai? A pesar de que él no quería. Entonces siento que ellos se conocen tanto que saben 
saben que hay cosas que se tienen que empujar porque las quieren hacer en el fondo, ¿cachai? Mira, si ya, tengo que irte lo concedo. Y también concedo que la idiosincrasia y la cultura de aquel lado del mundo es muy diferente a la que tenemos acá. Sí. Probablemente nosotros acá no hubiésemos dado un abrazo con esa persona, un sí. beso en la mejilla, no sé qué. Allá le da la mano y más encima es una tomada de mano como súper formal, como casi que de negocios. Y el otro se enoja. Cuando se despiden y él le da la mano y el otro hace como... ¡Ah! Sí, porque... Ya, como amigo le está dando la mano. La mano igual es un contacto no. físico. No, 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 no me voy, hijo, se acuña. <risa> Francamente... Era posesivo. Yo siento que era posesivo el, el Choi. ¿El Choi se llama? ¿no? Sí, yo no... Era, era posesivo. A rato sí, obviamente. Pero ella también le daba de repente... No sé, los dos el... tienen que ir a terapia. <risa> Bueno, igual en ese, en ese mismo aspecto Igual se, es, es, es bueno el final, ¿cachai? Como de que es un final más realista no, Tú no viste el final No, no viste el final, cuéntame, ¿qué pasa? Pero, eh, ellos, bueno, finalmente se comprometen Pero ella al principio también le dice que no Él le pide matrimonio y él le dice no sí. Entonces hay mucho que resolver Y ellos igual son muy conscientes de eso Sí, po. Y, y por esa razón le dan un año más Como a la espera para poder casarse Sí, no se casan al tiro, de hecho no terminan casados ¿No? Ah, pero la, pero la serie termina ahí o viene sí. una segunda parte. Eh, no termina ahí. Igual yo encuentro que el último capítulo fue terrible, relleno. Era un agregado. Así, Era un agregado. Arroz sí. en el 13. Sí. Pero sí, al final como que muestran que se está probando el traje de novia, pero ella le dice, ahí que en verdad yo no me quiero casar. Me quiero casar en un año más porque tengo mucho que hacer, porque ella abre su propio restaurante, porque el papá cierra el restaurante. Ah. El papá cierra el restaurante, se jubila, y acá viene la parte bonita donde yo empecé a llorar como Magdalena, que yo pensé que el cabro le había comprado el restaurante y no, pues fue el papá que le heredó el restaurante a la niña. Entonces, sí. Pero le pidió ayuda a Choi para que lo remodelaran. Entonces, es como que finalmente es un regalo de los dos para ah, ella. Es muy bonito. Yo, yo sí. Fue lindo. Él dijo, como esto es un regalo de, las dos de los dos hombres que más te sí. aman. Sí, no, yo... Sí. Quiero decir que yo lloré mucho en el capítulo en donde... Ay, puta. En el capítulo en donde él se muestra como toda la verdad de él con su mamá. Y que la mamá supuestamente podía tener Alzheimer. Oh, yo pensé que la señora tenía yo pensé, Alzheimer. Yo también. Pensé que la señora tenía Alzheimer. Y cuando él se pone a llorar y le dice como, llevo toda la vida esperando a mi mamá. Y todas las navidades le pedía como a Santa Claus que me trajera a mi mamá, que me iba a portar bien. Y tengo 35 años y aún quiero ver junto a mi familia. Sí, po. Yo así... ¡Ah! A punto de separarse, po, porque sí, acuérdate po. que el papá... Papá, entonces, sí, cagando por el dieto también. Estaba súper mal... Eh, era una relación súper fría y finalmente, claro, estaban a punto del divorcio y después como que arreglan su matrimonio. Sí, porque el mejor amigo de la mamá, que el papá pensaba que tenían algo, eh, finalmente era Jay. Jay, po. <risa> que lo era gran parte, era muy, muy gran parte. Más encima que le dice como, I'm gay, o sea, en coreano, y el papá hace como, what? <risa> sí, medio penita, pero igual lo entendí, pues inseguridad. Eh. Pero ese, ese sujeto también, los mismos problemas que el hijo, po. Como hay, una, hay una parte muy buena en donde ellos va, se van de viaje con los papás de la protagonista. La, la mamá del protagonista con los, con los papás del protagonista se van de viaje, como ah, a acampar. Sí. Ya, entonces, ¿se acuerdan que la mamá del, del Choi tenía la pata mala? Tenía el tobillo malo porque se había caído, no sé qué, ya. Entonces, el papá llega con muchas cosas y le dije como, traje no sé qué, traje hielo, traje la cuestión, traje una crema porque tu tobillo no ha sanado. Y ella le dice, ¿y muletas y silla de ruedas no lo pensaste? Y él le dice, ah, voy a llevar al hospital, que quizás lo deberíamos llevar. Y él dice, el protagonista, así es mi papá. <risa> Recién ahí se da cuenta de lo amoroso que es el papá con su mamá. Sí, porque nunca lo habían visto, porque siempre tuvieron esta relación de que él era un médico que le iba súper bien sí. y aparte ella era, era, viajaba, en, trabajaba en cancillería. Ella era, era diplomática. diplomática, sí. Entonces, como que, claro, pues pasaban viajando. Era una vida bien brígida, ¿cachai? Y le dejaban el hijo a la mamá de la otra cabra, eh, que siempre se me olvida el nombre, y, como la tía mía Suk, una cosa así. Claro, pues, y después nos enteramos de que eh, igual la diplomática le pagaba por, ese, por este trabajo, ¿cachai? Y ahí hay un tema también de inferioridad entre las mismas amigas, ¿cachai? Porque la, la otra le había ofrecido como pagarle el viaje para que se fueran las cuatro juntas y se enojó. Mm. Y ahí después nos enteramos de todas estas cosas. Pero claro, y decía, para mí no era un trabajo cuidar a tu hijo, pero la otra le decía, para mí era como estabas cuidando lo más importante de la vida, ¿cachai? ¿Cómo no te iba a pagar por eso? Igual era brígido. Sí, hoy oh, potente. Sí, es potente, es potente porque además la mamá le dice, pero es que yo pensé que te sentías más, que querías a la, a la tía, a la mamá de la, sí, de la novia, como tu mamá, y le dice, sí, me siento más, más como en confianza con ella, me siento cómodo con ella, pero tú eres mi mamá, 
sí, como a ti te esperé toda la vida. Ay, qué no, sí, es muy triste, es también muy triste. También igual el doctor te lo hacen parecer como que es como una persona muy lejana, pero para el cumpleaños andaba corriendo buscándole flores. Sí, sí. Me dio mucha pena cuando me llegó Me dio con pena cuando llegó con las flores y toda la cuestión. Y estaba y el amigo gay. Ahí. Sí. <risa> no. Que ojo, al comienzo también te hacen creer que ahí pasa algo. Sí, porque es muy Obvio, coqueto. Sí, porque, sí se toman la manito también y mmm, sonrisitas por aquí y por allá. Sí, pues porque más encima acuérdense que él escuchó un rumor de las locas que estaban en la pega sí, que decía así como, no, se dice que ellos como que están saliendo de la cuestión. Sí, ¿Verdad? Es que, sí, sí, sí. Porque nadie sabía que era gay, pues. Sí, bueno. <risa> Gran serie. ¿Te gustó? Sí, me gustó, no la he terminado todavía, voy en el capítulo 13, cuando después de que ellos tienen todo lo que se vendría haciendo, ah, el ser es fantástico. Uy, decir algo al respecto. La intimidad. O sea, igual encontré heavy, porque esta, esta igual era como, ¿para qué estamos con cosas? Esta era igual, más familiar y todo dentro de, cuando empecé, cuando, oh, es que esa escena igual, yo la encontré brígida, porque como que le dicen, no, es que no puedo estar acá, porque pienso como cosas cochinas, como que la le dice así, pero lo para Brasil. Pero fue, pero fue así como, no, porque... Dice, ¿Qué le tengo, dice? Tengo pensamiento, pero yo lo vi recién, tengo pensamientos groseros. Ah, no, y yo, ah, ¿Qué? Yo era como que la loca dice, bueno, Sí, y ella le dice, continúa. Ah, y ella le dice, ¿y qué pasa si como que quiero hacer cosas groseras? Y ella va y le dice como, hazlas. Ah, y ahí suelta el cómic con lo que sé que he estado leyendo y cierra la puerta. Sí, igual lo encontré, lo encontré lanzado porque la sí. escena siguiente lo muestran en la cama. En la cama, de nudos. Sí, y eso no que... pasa, eso no pasa. Sí, no, naked. No, no. Igual eh, a mí me desespera un poco esto de los coreanos, voy a ser honesta. Me desespera que no, como que yo estoy, yo soy muy de cariñito, como muy de naná y como de abrazarse con los amigos, con mi pareja, con mi mamá. Entonces como que ellos no se toquen y como que no se digan las cosas, es como... ¡No, dile! <risa> <risa> me, me entra una desesperación. No, no, yo ya, yo ya lo superé. Sí, ya. igual. O sea, tuve que esperar 11 capítulos para que se besaran entonces. <risa> ¡Y un beso malo! <risa> Pero mira, sí. por primera vez vimos que tuvieron relaciones. Por, lo, por último, sí, por último <risa> se lo celebró. Me, me gustó, o sea, quedé muy impactada cuando están como recostados en la cama y ella lo mira y apaga la luz. Y se ven las estrellas que él le había sí. pegado en el techo. Ay, cuando le redecoró la pieza. Ay, en ese minuto ya todos sabíamos que estaba enamorado, Ay, evidentemente. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Se notaba. Sí, sí, sí. sí, sí. A mí me sí. encantan estas esta, esta series como de pasaron 30 años para estar juntos. Ay, no. A mí me gusta, pero ya, pero sí. Ay. Es que no, me, me, me trauman esas relaciones que esperan Ya basta. Tanto. Oye, no, cabros, si sienten algo por alguien, díganse. No, pero lo peor que no puede pasar es que te digan que no, chao. Además, recordemos, eh, ah, recordemos la gran escena donde habían escondido la caja del tie la, de la cuestión del tiempo, la, el cofre del Otra tiempo, red flag. Y él había notado. Lo, Otra <risa> red flag. Había de que ojalá cuando abramos esta cuestión yo la había dicho no. que te gusta. ¿Por qué red flag? Porque cuando ella entra a la pieza de él y ve la carta, él le arrebata la carta de las manos de manera enérgica por no decir violenta si le dio vergüenza, tanto así que la carta o... se rompe y él la arruga y la tira al basurero entiendo te dio vergüenza pero era necesario ese show pobre ay porque le dio vergüenza <risa> era necesario ese show pobre de ahí fue una broma pero si son amigos y Maxima le seguía gustando obvio que se puso nerviosa era como volver a tener 14 era ay, como eso no estoy de acuerdo eso me pesaba entre ellos dos que era como una relación que tú me lo dijiste en un momento pero antes de entrar que era como una relación de niños sí, una relación muy, adolescente, muy adolescente ¿cachai? muy muy adolescente ahora sí 30 años para esperar para que ya encuentro que amigos se es que tenía 34 pues basta me dio un poquito de cringe. cringe igual debo confesar que cuando veo como estos friends to lovers me da como cringe porque estoy acostumbrada a verlos como amigos y después como que los veo así como ay ven para acá es que me darte un beso me da cringe es que sabes qué bueno yo yo soy una friend to lover ya yo estoy peleando con mi mejor amigo eh, y la y la relación en verdad no cambia tanto es que yo creo que solamente lo único que así es que ahora como que te dais besos y así otra Y cosa, bueno, y así pero... otra vez. Tienes claro. pensamientos groseros. Tienes pensamientos groseros, ¿cachai? Pero del pero resto, no, o sea, seguís que... seguí siendo sí, una, un compañero, un amigo, seguís saliendo para el mismo lado, como que... Sí. Ah, no sé, yo sé... Sí, no, o sea, no me... No me sí, pero me es lo gusta, mismo. Me gustan estas historias. Solo que hace el Fruity Fantástico. <risa> Okay. Voy a dejar como agregado y como recomendación si les gustan este tipo de historia o nada, que también salió este año de Regreso en Sandarí. Que no sé si la vieron, deberían no, verla, no les no va a gustar. Oh. ¿Ya hablaron de la, del amor en los tiempos del cha cha cha? Sí. sí ¿Hablamos del amor sí, en los tiempos del cha cha cha? ¿En el spoiler? Sí. Ah, ¿Por qué no me invitaron? Sí, pues, si no, tenemos un carrusel en Instagram como con las profesiones que tuvo. <ríe> ya se olvidó lo que hago. Oye, que yo lloré, lloré con esa serie al final. Cuando se muere la viejita. Sí. Uh, qué manera de llorar. Estamos haciendo un spoiler que no avisamos. Esto no lo avisamos. Perdóneme. Perdóneme. Que se está metiendo a casa. No, no, no. Saba, cierra mucha 
Mónica, gracias por venir. Cansamnida. Eh, la, la esperamos en otro alto en spoiler. Eh, le, le advertimos a todos nuestros compañeros que van a caer uno a uno. José sí. Andrés Vivas es otro que ve que dramas a veces. Eh, y sí, esto. sí, 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 también ve que drama. ¿Sabéis lo que está viendo últimamente? No, ahora no. Él, él vio completa eh, el aterrizaje de emergencia en tu corazón. Te que los ve con su señora, pero es que tiene tan poco tiempo también, José Andrés. No, lo vamos a... Lo vamos a vamos van a, a caer. que está viendo, pero todos van a caer. Van a caer. Ah. Oye, me invitan cuando quieran de nuevo, me avisan con anticipación, sí, para ver la serie. Perfecto. <risa> Nosotros te preguntaba antes. <risa> <risa> está muy buena. <risa> Veanla. Cultura coreana. Y si hay una canción que se ha popularizado mucho estos últimos días, es la nueva colaboración de Rosé de Blackpink con Bruno Mars, en la que nos presentan Apache. Que por si algunos no lo sabían, esto es un juego de beber coreano. Sí, po. Eh, de hecho, la misma Rosé, como he explicado, que al principio le daba como un poco de vergüenza sacar una canción sobre eh, una canción para alcoholizarse. Sí, po. Pero eh, los coreanos tienen muchos juegos. O sea, nosotros acá podemos tener el cuarto rey y todas esas cosas. Pero eh, allá tienen hartos y hartos con dinámicas de manitos. Sí, 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 sí. Así que hoy día les trajimos tres, aparte ¿Ya? de Apache, para que puedan entenderlo y puedan jugar ahí con su fiesta, adaptarlo y no necesariamente quizás beber alcohol. Sí, menores ni una no. gota. Ah, eh. <risa> Pero ahí para que puedan entretenerse en la fiesta. Sí, po. Eh, bueno, Apache primero, que es como el que se hizo conocido, uh -huh. que lo que estoy leyendo acá, porque nunca lo he jugado, eh, hay que cantar cuatro veces a Apache, Apache. No, a pateo, 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 pateo. Sí. Uy, se me olvidó el ritmo. Oh, me tengo que pegar la canción, pero eh, es como... Sí, po. es que es como a pateo, a pateo, a pateo, sí. pateo. Eh, mientras se mueven las manos de lado a lado. Sí, <risa> como, así. como lo muestra la Meli en el podcast. Sí, bueno, en <risa> YouTube. Es como, sí. eh, es como bailar... Eh, hacer eje. Hacer eje, tal cual. Sí, 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 como bailar hacer eje. Luego el líder decide un número y tras nombrarlo en voz alta, los participantes deben montar las manitos unas sobre otras intercaladamente. La persona que queda asignada con este número es quien pierde el juego y por ende tiene que beber. Sí. O sea, es como que tenéis que hacer una torrecita. Tú, sí, tú, es como tú, tú. uno, ya, yo dije el cinco y estamos jugando así, así. Con cuando yo quedé con mi mano en el número 5 me toca beber. Perfecto. Es súper simple y la, yo creo que lo, lo pegajoso es la canción que tú cantas, sí. como en la intro, ¿cachai? Pero que no aparte, es igual que la canción, no, sí. no es como la canción de Rosé, <risa> es distinto, ¿ya? Sí, 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 pero la esencia es la misma, po. Eso, eso es lo sí, bacán, po, sí, eso po. es lo bacán. Y también hay otros que son súper similares y en general como que todos tienen relación con números, ¿ya? ¿Ya? Tenemos uno que es el juego del nunchi, espero haberlo pronunciado bien. ¿Ya? Pero este en teoría igual es súper simple, como que tú tienes que decir números, ya, si somos nueve personas, ¿Ya? estamos las nueve personas jugando y uno tiene que decir un número, pero tienes que decirlo rápido antes de decirlo a alguien, que a alguien más. Si tú dices un número al mismo tiempo que otra persona, tú bebes con esa persona. Y tampoco tienes que ser el último. Por ejemplo, habemos tres personas acá. ¿Ya? Entonces yo dijimos, ya, aparte por el juego, yo digo, uno, dos. Ya, y entonces la persona que fue la última a quedarse con el tres, tiene que beber. ¿O qué pasaba si justo yo después de decir uno, alguien más también decía dos al mismo tiempo que tú, ustedes dos beben? ¿Cachai? Es súper rápido. Oh, como que, pero ¿cómo sabes cuando te toca el turno para porque decirlo? Tienes ah, que cualquiera, correr, tienes hay que, que dar lo mismo. Aventurarte y decir uno. un número. Sí, ¿cachai? Entonces dos. como que ah. si hay nueve personas... A esas nueve personas van a coincidir muchas veces que van a decir dos y van a chocar, tienen que beber las dos. Ah, pero esa es una excusa barata. ¿no? Sí, y de hecho, como que igual se juega como más como físicamente, como que te pones de pie mientras lo dices. Entonces, es como que caché que te levantaste al mismo tiempo con alguien, entonces ya bebemos los dos. Sábado gigante. ¿Eh? <risa> el otro que tengo acá, que lo había escuchado, pero no sé de qué se trata, es el eh, Baskin Robbins 31. ¿Ya? Eh, que son las reglas que cada jugador toma un turno para decir de uno a tres números hasta llegar al número 31. Sí. En este caso, cada uno puede decidir si eh, dice uno, dos o tres números. Por ejemplo, si uno parte, podría decir uno o uno, dos o uno, dos, tres. Sí. ¿Ya? El siguiente tiene, la, que, to, tiene, tiene que tomar la misma decisión siguiendo el número anterior. O sea, sí. tres, cuatro, cinco. Sí, o podéis decir como cuatro. Pero tenés que seguir básica, la no, 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 es básica ah. la, misma, la misma regla de que solo puedes decir tres cifras. Ah, ya. ¿Cachai? Podéis decir como o cinco, o cinco, seis, siete, o claro, o cinco, seis. Ah, porque, hasta, porque cuando llegáis a treinta y el que llega al treinta y uno... Sí. Ah. Entonces es muy aleatorio, como que no hay forma de que puedas interferir como por adelantado en la persona que está tres personas más allá tuya en que va a beber, porque no sabes cuánto van a decir los números los de acá. ¿Sabes? Igual es enredado, imagínate si estás viviendo alcohol, como que ya yo creo que ya nadie piensa calcular, así como, oye, ojalá este diga un número uno, yo digo otro, y así llegamos que a beba para esta persona, porque es difícil, si es 31. Mira, les vamos a dejar eh, algunos juegos, yo creo, en el, ¿podríamos, ¿podríamos hacer una nota de juego en la web, Meli? Ya, pues. 
Y porque así los buscan en los 40.cl. Sí, para que esté más detallado, para que no... Lo, los coreanos son divertidos para hacer este tipo de juegos. A lo mejor han visto como eh, las típicas como grabaciones que hacen sus idols eh, y que siempre están jugando, jugando. Hay uno que me gusta, tananana, tananana. Ay, sí. Y como que no sé, pues dicen, eh, no sé qué, nanana, Meli. Y entonces sí. a ti, pues te toca a ti, tananana, tananana, nanana, saba. Y como... Sí, 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 sí. Y es que igual es harto que algo que se muestra harto en los key dramas, como que beben como muy ent entretenidos, como que no... Sí, juegan harto, como te digo, nosotros igual tenemos varios juegos, pero encuentro que tienen en exceso. Sí. Pero quiero, quiero aprender, me gusta. Sí. sí, y bueno, también está el Titanic, que es como ¿Ya? muy simple, pero este no lo podemos mostrar acá como... Pero en teoría tienes que tener un vaso de cerveza y un vaso de soju. Soju. Entonces tú tienes el vaso como con la mitad de cerveza lleno y luego pones literalmente flotando como en el Titanic el vaso de soju dentro del vasito. Ya. Ya. Y, le, y le, ahí tienes que estar como con tu grupo. Cada uno le va echando soju de a poquito ah, al otro vaso hasta, hasta que, que se, que caiga. se oh, cae. Y cuando se cae, te lo tomas. Ese quiero jugar yo. Perfecto. Tú vayas a echarla ahí. Listo. Ah. Ah, oh, <risa> te imaginas. <risa> Pero ¿por qué todo tiene que tengo tan mal? Sí, bueno, sí. Ah. Bueno, vea, que estamos con cosas. Me gustó. Ya, sí. ahí pueden revisar más juegos en los 40.cl. Les dejamos el dato. Es Mood Corea. Esto fue Mood Corea, tu podcast de música y cultura coreana para todos los gustos de los 40. Como siempre, disponible en YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music y en los 40.cl. Sí, y ahora tenemos cumpleaños. Sí, tenemos hartos cumpleaños esta semana. Tenemos eh, cumpleaños en Seventeen con The Eight. Ya. Ah, muy sí. bien. Feliz cumpleaños. 7 de noviembre. Sí. Tenemos el 9 de noviembre a Nikki de En Hypen. En Hypen, banda donde le he estado dando ahí con bastante. Sí, la José está... Es que me gusta esta estética como de vampiros que tienen. Ah, mira. O sea, es que yo no lo he escuchado tanto. ¿Te gusta Twilight? Sí. Ya. Yeah. En hype. Perfecto. Solo te voy a decir. <risa> <risa> eh, Momo de Twilight. Ay, mi chica sí, japonesa. El 9 de noviembre está de sí. cumpleaños. Y el 10 de noviembre tenemos a eh, Eunche de Le Serafim. Sí, Le Serafim con un muy buen disco que lanzó este año en agosto. Sí, buen tema. Me encantó sí. ahí la cadena. Like like sí, que Crazy también se llama el EP nuevo. Sí. Eh, de verdad está muy bueno. A mí me gustó Caleta. Sí, así que sí. vayan a, a decirles feliz cumpleaños a su a sus respectivas redes sociales. Ah, okay. ¿Cuál es su red social para recordarla, Melanie? Mi red social es Soy Meli Cordero. Ah, me parece. Yo arroba eh, José guión bajo A, para que lo tengan en cuenta. Ay. Sí, para que nos digan feliz cumpleaños. <risa> no, todavía, <risa> a menos todavía me falta mucho para mí, <risa> así que no, no me puedo comprometer todavía. Eh. Eh. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Esto fue Mood Corea en los 40. Música y cultura coreana para todos los gustos.